Okay, magandang araw grade 2 students. Para sa araw na ito, ang pag-aaralan naman natin ay math at ikatlong linggo na ng iyong pagsasagot ng iyong module sa math. So, ito ay most essential learning competency ulit at dapat daw you have to visualize and write three-digit number in expanded form. So, ito daw po ang competency na dapat mong taglayin sa araling ito. Okay, para sa ating introduction, ang expanded form ay nagpapakita ng tiyak na halaga o value ng bawat digit sa isang bilang. Halaga o value. Pag sinabi nating expanded form, na ilalarawan ng maayos ang mga bilang na may 3 digits dahil sa expanded form. Ang expanded form ay makatutulong sa mabilis na pagbasa at pagsulat ng mga bilang. So, sa aralin daw ito na ikaw ay inaasahan na mailarawan at maisulat ang mga numbers o numerals na may 3 digits sa pamamagitan ng expanded form. So, maririnig mo palagi ang salitang expanded form sa aralin ito. Okay. So, ayan. Sa inyong screen ay may example ng pagsasagawa ng expanded form o ang proseso ng expanded form. So, meron tayong larawan ng mga sticks. So, ang isang bungkus na kulay dilaw ay merong 100. At ang kasunod na bungkus ay merong uh, sampuan. Sandaanan, sampuan, at isahan. So, ang bilang natin gagawin ay 112 o ang isang daan at labing dalawa. So, ilalagay po natin yung mga bilang. Isa na sandaanan. So, ito yun. Isa na sampuan at dalawa na isahan. So, ito po ang kanyang place value. So, napag-aralan natin naman ang place value nung mga nakaraang araw. So, balik-aral lang po muna tayo. So, paano natin siya expand So, meron daw pong isang sandaanan plus isang sampuan at dalawa naman sa isahan. So, pag sinama-sama po natin siya, ay makakabuo pa rin tayo ng given na 112 o isandaan at labing dalwa. And expand lang natin ang mga bilang. So, tinatawag daw po siyang expanded form. Ito ang expanded form ng 112 o isandaan at labing dalwa. Okay, para sa pangalawang example ni picture ay nasa form naman siya ng table. So, meron tayong i-expand na given number which is 321 o ang tatlong daan, dalawang put isa. So, meron tayong representation ng mga bilang. So, meron na tayo ngayon na tatlong sandaanan. 1, 2, 3. Ang bungkos na ito ay may kabuang bilang na tatlong daan. At ito namang dalwa para sa sampuan ay meron daw po dalawa dito. So, meron daw po tayong dalawang sampuan. At sa isahan naman, meron lang tayong isang stick. So, ito po ang kanyang visualization. So, ito naman daw po ay ilalagay na natin sa expanded form niya. So, meron tayong 3, 3 na sandaanan. So, 300. 2 na sampuan, which is 20. At isa na isahan, which is 1. At ang kabuan pa rin bilang niya ay 300. 21. Wala tayong binago dahil dapat magkatulad pa rin siya. Equal pa rin sila sa isa't isa. In-expand lang natin. Ang tawag po dyan, 
expanded form ng bilang na 321. Okay? Kaya po ba? Okay, para sa development. Sa pagsulat ng bilang sa paraang expanded form, siguraduhin ang katumbas na digit ng isang bilang ay ayon sa place value nito. Okay? So, titingnan mo ang place value niya kung isa ba ay nasa isahan, sampuan, o sa sandaanan. Tingnan mo mabuti at kailangan memorya mo ang place value nila. Okay? Para mabigay mo ang katumbas nitong uh, larawan o visualize sa isip mo. Ano po? Ulitin ni teacher, ang isahan, sampuan, sandaanan, ayun daw po ay dapat memorya mo na. Okay, dinagdaga na ni teacher dito sa kasunod nating example. At meron na ditong itibuhan. Teacher, ang dami na, no? So, nadagdagan ang isahan, sampuan, sandaanan. May dibuhan na ang kasunod dito. So, ganun pa rin po yun. Kahit libo po ang value niya, i-expand lang natin at, na, at kailangan lang natin siyang ma-visualize o malaman mo ang place value para tumama ang i-sagot. So, meron daw po tayong dalawa. So, mahalaga ang pagkuha ng expanded form, hindi katulad ng uh, place value. Dito tayo nagsisimula sa pagkuha naman ng expanded form, dito naman tayo sa kaliwa nagsisimula. So, meron daw pong 2 sa libuhan. So, ito daw po yun. Dalawa. At ito daw po ay katumbas ang isang kahon na ito na libuhan o isang libo. So, dalawa na daw po siya. Sandaanan, meron tayong tatlo. At narito po ang 3. Meron na tayong tatlong box na may katumbas daw ito na tatlong sandaanan. O, oh, 300. At number 2 naman sa sampuan. So, sa sampuan naman daw ay meron daw pong dalawa. At sa isahan naman ay meron si o tatlo. 1, 2, 3. So, lagay na natin siya sa expanded form, ang 2,321. So, meron tayong 2,000, 1, 2, 3, 3, 0, 2,000. So, nilagay lang natin yung 2 at ito daw po yung 1,000, pinagdaga ng 1,000, 2,000. Dalawa kasi. So, dito naman ay 300, tatlong sandaanan. So, yun. 300 plus 20. Bakit naging 20? Ang dalawa daw ay may katumbas na dalawa sampuan. So, 20. Sisahan. So, ilagayahin mo lang po ang 3. So, meron na po tayong 2,000 plus 300 plus 20 plus 3. May kabuuan pa rin siyang bilang na 2,323. So, ganun pa rin siya. Okay? Kaya po. Kayang kaya, ano po? So, sa pahina 14, gawain sa pagkatuto bilang isa. Ipakita ang expanded form ng mga sumusunod na bilang. Okay? Katulad ng sinabi ni teacher, unahin muna ang nasa kaliwa. At alamin ang place value nito para hindi ka malito. Isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. Sa English, one stands hundred thousand. So, maaari ka nang magsagot sa iyong answer sheet. Number one, three thousand four hundred fifty-six. Okay, kung nabibilisan, i-post ang video na teacher. Number 2, 6,789. At number 
Okay, para sa engagement, pahina 15, gawain sa pagkatuto bilang dalwa. Isulat mo naman daw ang expanded form na ipinapakita ng larawan. Isulat ang sagot sa iyong answer sheet. So, kanina, mga numbers ang iyong makikita dito naman mga larawan. Okay, at ang isusulat mo pa rin, expanded form nito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. Apat na sandaanan. Sa number 1. At meron naman tayong tatlong sampuan. At 1, 2, 3, 4, 5. Limang isahan. Okay, number 2. Meron tayong tatlong tandaanan. 1, 2, 3, 4, 5. Limang sampuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At 9 or siyam na isahan. Sulat mo po ang iyong sagot sa patlang ng iyong answer sheet. Okay, sa number 3 naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na sandaanan. At meron lang tayong isahan na 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, madali lang. Okay, pahina 15, gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Pagtapatin ang mga bilang sa katumbas na expanded form. Isulat ang sagot sa iyong answer sheet. Okay? Dito naman, iyon namang pagtatapatin ang mga expanded form ng mga bilang. So, meron tayo sa number 1, 385. So, nasaan dyan ang 3, tatlong sandaanan, 8 na sampuan at 5 na isahan. Hali ang expanded form ng number 1. Itapat mo daw po at sabayan mo si teacher sa iyong answer sheet. A, B, C or D. Okay, number 2 naman. Uh, meron tayong 590. Asan daw po ang 5 na sandaanan at siyam na sampuan. So, kapag zero, hindi na po siya nilalagyan. Alin na po ang sagot sa letrang B, A, B, or C, D. Alin daw po dyan. Okay, number 3, 726. So, sa 726, nasa ng expanded form? ng pitong sandaanan, dalawang sampuan, at anim na isahan. Okay? Okay, number 4, 957. Nasaan daw po ang expanded form ng siyam na sandaanan, lima na sampuan, at pitong isahan. At number 5, for the last number, 438. Asan daw po ang apat na sandaanan, tatlong sampuan, at walong isahan? Okay na? Okay, para sa assimilation, ang expanded form ay paraan na nagpapakita ng halaga ng bawat digit sa isang bilang na ayon sa place value. Okay, halaga ng bilang digit sa isang bilang na ayon sa place value. So, mala, dapat alam na alam mo at memorya mo ang place value na tinuro ni teacher noong nakaraang linggo para maging maayos ang iyong sagot ngayon sa expanded form. Okay? So, iyong pakatandaan ito kasunod na aking pamasahin. Kung isusulat sa expanded form ng mga bilang na may 3 digit na may 0 sa gitna at sa huling bahagi tulad ng 305 at 450, so nakasalungguhit ang mga 0, ay hindi mo na kailangang isulat pa 
sa expanded form. Yan, katulad kaninang exercise mo, dahil ang zero ay wala sa place value. Okay, kung ito ay 305, ang expanded form niya ay 300 plus 5. So, yun lang po. Huwag nang lalagyan sa sampuan. Dalawa na lang. Kahit 3 digits siya, dalawa lang ang iyong lalagyan sa expanded form. So, kung ito naman ay 450, um, ito lang ang iyong isusulat. 400 plus 50. Wala ka na sa isahan kasi 0 na naman siya. Okay? Kapag 0, wag mo na wala siya sa place value at wag mo na siyang isusulat. Okay? Dahil wala daw siyang sa place value. Okay, sa pahina 15, gawain sa pagkatuto bilang apat, hindi daw pagmasdan ang mga expanded form sa iba ba. Kailangan mo na daw kung mag-analyze at lagyan mo ng check kung tama at X naman kung mali. Isulat ang iyong sagot sa iyong answer sheet. So, i-validate mo itong mga ilalagay ni Teacher Lance. So, ito daw po ay nasa module nyo o nandyan din sa iyong answer sheet. So, tama ba to Check or X? Okay, ang, play, ang expanded form po ba ng 349 ay 300 plus 40 plus 9. Check o X. Okay, number 2. Meron daw po tayong 540. Ang expanded form po ba niya ay 500 plus 40? Check or X. Okay, number 3, meron tayong 675. Ang, exp o, ang expanded form po ba niya ay 600 plus 50 plus 7? Check o X. Okay, number 4, meron tayong 761. Ang expanded form po ba niya ay 700 plus 60 plus 1? Check o X. Okay, last number, ang kasunod, 843. Ang expanded form po ba niya ay 300 plus 40 plus 8? Check o X. Hmm. Okay, dahil dalawang competency ang kailangan mong matutunan ngayon sa week 3, isusunod na ni teacher ang kasunod mong dapat matutunan. So, dito daw, kailangan daw ang competency mong kailangan matutunan ay you have to compare number up using relation symbol and order number up to 1,000 in increasing or decreasing order. 